జగన్ జిల్లా ఇన్ఛార్జీల్ని మార్చడం వెనుక ఇంట్రెస్టింగ్ రీజన్స్ రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాలకు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రుల్ని మారుస్తూ ముఖ్యమంత్రి జగన్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ మేరకు కొత్త జాబితా విడుదలైంది ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్లను నియమించి నాలుగు నెలలైనా కాకముందే వెంటనే మార్పులు చేర్పులు జరిగాయి అంటే జగన్ పాత జాబితాపై ఎంత త్వరగా ఓ అంచనాకి వచ్చారో అర్థమవుతోంది అదే సమయంలో ఇన్ఛార్జ్ పదవి ఓ అలంకారం కాదు అనే సంకేతాలను పంపారాయన గత జాబితాలో ఉండి ఈ జాబితాలో చోటు దక్కించుకుని వారు ముగ్గురు మేకతోటి సుచరిత ఆళ్ల నాని పిల్లి సుభోష్ చంద్రబోస్ లను తొలగించి వారి స్థానంలో కొత్త వారికి అవకాశం ఇచ్చారు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి మినహా మిగతా వారికి జిల్లాలు మార్చారు కొన్ని జిల్లాల్లో ఇన్ఛార్జ్ మంత్రుల పెత్తనాన్ని స్థానిక నేతలు తట్టుకోలేకపోతున్నారనే వాదన వినిపిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ మార్పులు వాటిని బలపరుస్తున్నాయి ఉత్తరాంధ్రలో రెండు జిల్లాలు రాయలసీమలో ఒక జిల్లా నుంచి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్లపై జగన్కు కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఇటీవల క్యాబినెట్ భేటీ అనంతరం ఇదే విషయంపై మంత్రులతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు జగన్ అలాంటివేమీ లేవని సర్ది చెప్పాలని చూసినా తన దగ్గరున్న సమాచారాన్ని వారి ముందుంచి సమాధానం రాబట్టాలని చూశారు ఆ సమాధానాలతో సంతృప్తి చెందకే వారిని మార్చివేశారు ఇక నెల్లూరు జిల్లాలో ఇటీవల ఎమ్మెల్యేలు కాకాణి కోటంరెడ్డి మధ్య జరిగిన వార్ ఏకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చకు దారితీసింది ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి అరెస్టు వరకు వ్యవహారం వెళ్లినా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి మేకతోటి సుచరిత జోక్యం చేసుకోలేకపోయారు ఆ విషయంలో ఆమె పూర్తి నిస్సహాయరాలిగా మారారు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలెవరూ ఆమెను లెక్క చేసేలా ఆమె మాటను వినేలా కనిపించలేదు అందుకే వెంటనే సుచరితను తప్పించి నెల్లూరు జిల్లాకు బాలినేని వాసుని ఇన్ఛార్జ్గా నియమించారు దాదాపుగా మార్పు జరిగిన ప్రతి జిల్లాలోనూ ఇలాంటి రాజకీయ కారణాలు ఉన్నాయి ఆళ్ల నాని పిల్లి సుభోష్ చంద్రబోస్ కూడా తమ పోర్ట్ఫోలియోలతో పూర్తి బిజీగా ఉండడం జిల్లా పర్యటనలకు వెళ్లలేకపోవడం ఇన్ఛార్జీలుగా ఉన్న జిల్లాల్లో లోకల్ పాలిటిక్స్ పై అంతగా గ్రిప్ లేకపోవడంతో వారిని తొలగించి కొత్త వారికి అవకాశం ఇచ్చారు ఇన్ఛార్జ్ పదవులు ఇచ్చి నాలుగు నెలలు తిరగకుండానే ఇలా మార్పులు చేసేసరికి అటు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులు ఇటు స్థానిక నాయకులు కూడా అవాక్కయ్యారు రెండున్నరేళ్ల తర్వాత జగన్ తన మంత్రివర్గాన్ని పూర్తిగా ప్రక్షాళన చేయడంలో ఏమాత్రం మొహమాట పడరు అనే విషయం ఈ దెబ్బతో అందరికీ అర్థమైపోయింది